Η, εκκλη... η Εκκλησία ευλογεί κάθε καλό έργο. Και ιδίω αυτό είναι το καλό έργο. Ολοκληρώστε μου όμω την ερώτηση για να τη συνδέσετε. Μισό λεπτό θα έρθουμε, διότι τώρα διέφυγε η μία. Αλλά θα σα πω στο, στο δεύτερο σκέλο, διότι όπω βλέπετε και εγώ δεν δε, δε χρησιμοποιώ έντυπα έτσι για να τέτοιο. Βλέπω μέσα στα, για τη λαθρομετανάστευση. Βλέπετε κινδύνου εσεί από τη λαθρομετανάστευση. Βεβαίω ε, βλέπω κινδύνου και βλέπουν όλοι οι Έλληνε του κινδύνου. Προχθέ μάλιστα, εχθέ σκοτώθηκε ο ανυψιός ενός πνευματικού μου παιδιού στο... με τη γνωστή από... ε, αυτή η επίθεση που έγινε. Ε, Πού? Δε... Έγινε στη Νέα Σμύρνη. Α, στη Νέα Σμύρνη. Σε ένα ναι, κατάστημα ναι, 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 ναι. από στο... προπό. Στο προπό. Ε, δολοφόνησαν έναν ψυχρό, έναν 34 ετών άνθρωπο και να του πάρουν τις εισπράξεις. Βεβαίως λοιπόν υπάρχουν κίνδυνοι από την λάθρο μετανάστευση, χωρίς να είμαστε φοβικοί όπως μας λένε στο Βυσάντιο, στην αυτοκρατορία του γένους μας υπήρχαν ξένοι, αλλά υπήρχαν όμως και νόμοι υπήρχαν περιορισμοί, υπήρχαν προϋποθέσεις στο Βυσάντιο οι άνθρωποι είχαν τόσο έντονη την χριστιανική και την ελληνική ε, κουλτούρα, την παράδοση ώστε Ξεχνούσαν ό,τι ξέρανε. Σήμερα, τι να δουν οι άνθρωποι. Τι να δει, τι δείχνει η τηλεόραση, τι δείχνουν οι πολιτικοί μας, τι δείχνουν εμεί οι εκκλησιαστικοί άνθρωποι. Και επιτέλους, αφού, δε, αφού είμαστε τόσο προσιλωμένοι στην ΕΟΚ και στις οδηγίες της, γιατί δεν ακολουθούμε τις οδηγίες της ΕΟΚ, που λέει ανάλογα με το ποσοστό του πληθυσμού ενός κράτους θα έχει και τους... Ε, Μετανάστες. Γιατί δεν εφαρμόζουμε το πολύ απλό. Όποιος αλλοδαπός συλλαμβάνεται για κακούργημα, για αξιόπινη πράξη, θα απελάβνεται και θα δίδεται να δικαστεί και να παραμείνει και να εγκλειστεί στις φυλακές του κράτους που ανήκει. Δεν είναι απλή η ρύθμιση αυτή. Ποιος θα μας κατηγορήσει. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να γεμίζουμε τις φυλακές μας, να ταΐζει ο φορολογούμενος Έλληνα όλους αυτούς τους φυλακισμένους οι οποίοι καίνε τις φυλακές διακινούν τα ναρκωτικά και λειτουργεί αυτό το περίφημο σύστημα τον, το που λέγεται σοφρονιστικό όλα είναι για, για τα πανηγύρια όλα θέλουν πέταγμα, τίναγμα στον αέρα Πέστε μου κάτι, βλέπω μέσα στην ενοριακή ευλογία την οποία έχω εδώ πέρα, ας πούμε το μηνύο, περιοδικό μηνύο δεν είναι. Αυτό είναι της Εκκλησίας, της... είναι ως επιτοπλής των πνευματικών. Ναι, η ενοριακή ευλογία ας πούμε, το Αγίου Νικολάου. Έχετε όμως ένα κείμενο μέσα που το είδα και στο έντυπο της κοινωνίας, το είδα και στο ίντερνετ ε, που μπήκα ας πούμε και αυτά που περνάτε κάποια πράγματα στην ιστοσελίδα σας και βλέπω μια μεγάλη επίθεση εναντίον των οικολόγων. Έτσι, ναι. όταν οι οικολόγοι παίρνουν στις δημοσκοπείς το 4% γιατί αυτή η επίθεση Γιατί είναι ψέμα το 4% Δηλαδή πως το ερμηνεύετε η... Διότι έχω δει και χαρακτηρισμούς ναι, πω. Ότι το κόμμα είναι απάτη ότι πέρα, από το, είναι... πέρα από το ότι είναι ένα κόμμα καθαρά ξενικό ε, Πώς το εννοείτε Από τη Γερμανία ε, κατάγονται οι οικολόγοι Και από εκεί χρηματοδοτούνται Και αποσκοπούν στο να βάλουν στην Ελλάδα ένα πρακτορικό κόμμα της ε, Γερμανίας. Βαριά ε, κουβέντα δεν είναι πολύ, πρακτορικό. Όχι, 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 όχι. Γιατί πρα... να μας το εξηγήσετε. Γιατί πρακτορικό με την έννοια του ε, τρόπον την Α, της εξαρχίας της, όχι ότι είναι πράκτορες που θα κατασκοπεύουν την ναι. Ελλάδα, αλλά ότι θα είναι μια εξαρχία του κόμματος αυτού, ε, η οποία θα μεταφέρει τις ιδέες, τις αντιλήψεις, θα διαμορφώνει την κοινή ελληνική γνώμη, σύμφωνα με του κόμματος αυτού τα, τα πιστεύματα. Δηλαδή, Μα ένας, αυτοί... ένας που σας ακούει θα σας πει, τι σας πειράζει, εντάξει οι Γερμανοί αγωνίζονται για την οικολογία, δεν αγωνίζονται, δεν έχουν θέσει σαν τεθνικές. Αυτό είναι το προπέτασμα του καπνού. Δηλαδή... Πολλοί ακούνε οικολόγοι και μάλιστα το συνδέουν και με τον Πατριάρχη μας και λένε ναι. ο πράσινος Πατριάρχης και ναι. πολλοί αφελείς χριστιανοί θα πάνε να ψηφίσουν τους οικολόγους νομίζοντας ότι είναι οπαδοί του Πατριαρχείου. Ναι. Δηλαδή τέτοια σύγχυση ναι. έχει γίνει στον ελληνικό λαό. 
Πού Τι... είναι το, το, το βλαπτικό δηλαδή. Το βλαπτικό είναι ότι όπως και το National Geographic, το οποίο το χειρίζεται εδώ ένα μεγάλο εκδοτικό συγκρότημα και λέγεται γεωγραφική υπηρεσία, μόνο με γεωγραφικά θέματα δεν ασχολείται, αλλά κυρίως με την καταπολέμηση, την, παν, την παντή τρόπο καταπολέμηση του χριστιανισμού, έτσι και οι οικολόγοι, εάν διαβάζετε το καταστατικό τους και το έχω μελετήσει πάρα πολύ καλά, Τι λέει, ελάχιστα για... πράγματα λέει, λέει θα... Θα συμμορφωθούμε με τις οικολογικές προ, ε, προδιαγραφές, τις ΕΟ και λοιπά, αυτό που το έχουν όλα τα κόμματα. Εντάξει αυτό, αλλά εθνικά τι με πειράζει. Βάζει βέτο για παράδειγμα να σας πω ένα, στα, ένα στο, στο τέτοιο στα εθνικά μας θέματα, να... δηλαδή αν μπει Βεβαίως. η βέτο ας πούμε Κοιτάξτε, τα... ζητάει να το καταργήσει. Αυτό είναι για μένα το επιβλάβες, το ζητάει αυτό. Το βασικότερο όλων που αφορά στους χριστιανούς που πιστεύουμε ότι η υπόσταση του έθνους μας οφείλεται στην πίστη και στην Εκκλησία είναι ότι είναι υπέρ του χωρισμού κράτους και Εκκλησίας. Το λέει ευθύς εξ αρχής. Τι σχέση έχει αυτό με την οικολογία. Είναι, είναι η ευαρές και η ανταπόδοση προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη μας αυτό. Δηλαδή τον ευχαριστούν για όσα λέει υπέρ της διασώσεως του περιβάλλοντος τον ευχαριστούν λέγοντας ότι πρέπει να χωριστεί η Εκκλησία από την Πολιτεία. Άλλο είναι μεπτό, θέμα δικό τους. Άλλο μεπτό, έτσι. Το μεπτό είναι ότι πρέπει οι μειοψηφίε στην Ελλάδα να καταξιωθούν, να έχουν κύριο λόγο. Πολλές δε φορές όταν πρεσβεύουν το πολιτικό σορθό πρέπει να υπερισχύουν ακόμη και τον, της πλειοψηφία. Δεν είμαι πρόχειρος, αν ήξερα ότι θα κάναμε αυτή τη συζήτηση, θα σας έφερνα το καταστατικό του σήμερα. Να σας πω επακριβώς και να σας διαβάσω τα άρθρα. Βεβαίως υπάρχει στην ιστοσελίδα τους, τα έχουμε δει. Είπα όμως στην αρχή ότι είναι πλαστό το 4% για ποιο λόγο. Διότι κατ' επανάληψη η κοινωνία εζήτησε από όλες αυτές τις δημοσκοπικές εταιρίες να πληρώσει, να, να συμπεριληφθεί και η κοινωνία στη δημοσκόπηση. Και αρνούνται συνεχώς. Ούτε να τους πληρώσεις δεν θέλουν. Το αρνούνται διαρρήδι. Οι δε οικολόγοι χωρίς να το ζητήσουν τους βάζουν μέσα τα ότι πήραν ήδη το 4%. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ανταλλάγματα. Γίνεται μια συνεννόηση στη Γερμανία. Ξέρετε εμείς θα σας δώσουμε να, γιατί ξέρετε ότι το, τα ευρώ κάθε κράτος τουλάχιστον του δικού μας κόβονται στη Γερμανία. Θα σας κόψουμε τα παραπάνω ευρώ, γιατί δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να κόβουμε πλέον, ε, ε, να, να κόβουμε νομίσματα εδώ στην πατρίδα μας. Θα σας κόψουμε αυτά που θέλετε εσείς, αλλά θα ενισχυθεί αυτό το κόμμα και μη σας παραξενεύσει. Η φθορά των κομμάτων αυτών θα αναδείξει τελικά ένα ξένο κόμμα και θα έρθει η γερμανική κατοχή Δια της ψήφου του ελληνικού λαού σε λίγο καιρό. Διότι εκεί πάνε τα πράγματα. Ήδη τηλεοπτικοί σταθμοί και εφημερίδες αγοράζονται από το εξωτερικό. Δεν, μας θεωρούν, δεν θεωρούν ούτε τους πολιτικούς μας επαρκείς να κάνουν τη δουλειά που θέλουν. Να μας ισοπεδώσουν να χάσουμε την ιδιομορφία μας ως έθνος και γι' αυτό φέρνουν ξένους. Όπως τότε τον Μάουερ τώρα θα φέρνουν εν τέρα μορφή όλους αυτούς τους πράκτορες. Και ένα τελευταίο που το ξεχάσαμε και θα μείνει. Σύντομα. Για τον Καποδίστρια ναι. με ρωτήσατε αν τον ναι. έσωσε η Παναγία. Ναι. Ο Καποδίστριας από 12 ετών επεδόθη με μεγάλο ζήλο στην γνώση της Ορθοδόξου Πίστεως. Ήταν στην εκκλησία, της Πλα... στη μοναστήρι της Πλατητέρας και συνεχώς κατηχεί το από τον ε, Σιμεών, τον ε, γέροντά του, ήταν βαθύτατα πιστός, 16 δε ετών, τον παρέζερε το άλογο σε ένα χαλικόστρωτο δρόμο, έπρεπε να είχε θανατωθεί και το απέδωσε στην Παναγία και στο μοναστήρι, το οποίο ετοίμησε ιδιαίτερος σε όλη τη ζωή. Μάλιστα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Είχαμε μαζί μας τον πατέρα Βασίλειο Βολουδάκη, ο οποίος είναι προϊστάμενος εκεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πευκακίων επί της Οδού Ασκληπιού. Συνδυάζει και θεολογία και πολιτική. Ίσως να θέλατε λόγω της Αρακοστής 
βαθύτερα θέματα. Εγώ θα του έλεγα να έρθει άλλη μία πέμπτη, να μιλήσει μόνο για τον Καποδίστρια, για να δούμε τι Ελλάδα ήθελε να κάνει ο Καποδίστριας, διότι τον επικαλούμεθα, αλλά δεν έχουμε μπει. Μας λέει περίπου έτσι το, το περίγραμμα, μας το λέει, αλλά και με λόγια του Καποδίστρια. Και μετά να μπούμε, σε, να κάνουμε άλλε εκπομπές, βαθύτερα θεολογικές, άλλωστε μπαίνουμε προς την τελική ευθεία της Μεγάλης Σαρακοστής. Να είστε όλοι καλά, γεια σας. Thank you.